，运动员应该纹身吗？葛曼奇因为一处纹身被怒骂，滚出国家队，被人在网上围殴的是中国女飞人葛曼奇，是在东京奥运会上创造奇迹，是中国女子短跑第一人，是第一位晋级奥运女子百米半决赛，却因为一处纹身遭网友恶意举报、肆意辱骂，这合适吗？九七年出生的葛曼奇，在七岁的时候就显露出体育天赋，刚读小学就被选入学校田径队。小小的葛曼奇是一个十分忍得住训练苦的女孩子，因为从小就喜欢运动，热爱田径。葛曼奇对于训练非常有热情。训练三年后的二零零七年，一次偶然的机会被市体校李少军教练看中，收为弟子。仅仅训练半年，就以优异的测试成绩被送去了厦门市体工队，葛曼奇田径之路正式开启。因为年纪小，好奇心高，撑杆跳、跨栏短跑、跳远什么的，葛曼奇都喜欢练。在老师的帮助和他自己的热爱加持下，葛曼奇这基础打得异常牢固。他还多次代表学校在思明区和厦门市中小学田径锦标赛中斩获短跑第一名，是当时的田径小霸王。两年后，制霸中小学已久，葛曼奇再次换地图，来到了省体工队。通过刘昭旭教练的观察之下，发现葛曼奇在短跑的天赋是最高的。于是建议葛曼奇专攻短跑，葛曼奇很乖地接受了教练的建议。接下来，他即将接受更加系统的训练。在2013年8月20日的亚洲青年运动会女子100米决赛中，葛曼奇跑出了11秒91的成绩，获得了金牌。2015年10月，全国青年运动会田径项目女子四乘100米接力赛，葛曼奇和队友以45秒20的成绩夺得金牌。2016年全国室内田径锦标赛。葛曼奇跑出二十四秒零九，获得了女子两百米冠军；全国室内田径锦标赛女子六十米七秒三七获得冠军；全国田径冠军赛预赛，葛曼奇跑出十一秒四八，成为现役女飞人里中国第四个跑进十一秒五零大关的运动员；全国田径冠军赛决赛，在夜晚中伴随着雨水，葛曼奇跑出十一秒五一，靠着这样的成绩。葛曼奇在2016年就上了里约热内卢奥运会出征田径队运动员名单。这就说明了葛曼奇的训练很细致，他的竞技状态在当中的发挥力可以他。呃，这个带的加速这块跑的是非常顺利。是，我想起孙爱明指导当时带刘翔的时候，也是就是正常比赛的时候第一枪。梁晓静的状态，在2017到2019年中，葛曼奇征战了许许多多的跑道，但是打动我的却是这一次。这是2019年多哈世锦赛的女子百米预赛，第八跑道的就是我们的运动员葛曼奇。水平都很高啊，你这卡牢月随便跑一个球。所以这样进入到决赛的话，会不会有黑马杀出来？在肤色各异的运动员中，葛曼奇并不显眼。比赛开始，葛曼奇起飞了，选手们各现神通，葛曼奇紧咬第一。终点就在眼前，葛曼奇跑出了十一秒二八，排名第四。葛曼奇成功晋级。阿基诺森是十一秒二三。这是我第一次看到的葛曼奇，绝不是他第一次跑出的好成绩，甚至对于现在的他，那一次的成功显得不值一提。每一个看过东京奥运会的人都无法忘记那个哪吒葛曼奇。这是2021年9月20日的第十四届全运会女子100米决赛，这是葛曼奇期待已久的一战。有人说梁晓静是葛曼奇的第一敌手，韦永利的实力也不容小觑。葛曼奇用实力说话。好的，比赛开始。葛曼奇起步稍微落后于对手，却在后半程猛然发力。葛曼奇先超越韦永利，接着夺冠热门梁晓静，最后超越了江苏选手袁琪琪。葛曼奇跑出了11秒22的好成绩，夺得了全运会女子100米冠军。这是福建历史上首次夺得全运会女子100米冠军。葛曼奇创造了新纪录。这样优秀的体育选手，真的要因为一处纹身就要被怀疑、被骂、被有些人开除国家队吗？田径时光社，有些事只有时光才能给你答案。
，这就是中国女子的速度吗？全国百米短跑成绩碾压亚洲，韦永丽宝刀未老，再次划破成功。大家好，丽姐最新赛事再次夺冠。这是6月27号晚上9点半举行的全国田径冠军赛，即世锦赛及亚运会选拔赛。参加比赛的人有八位。首先介绍第四跑道的韦永丽，她在预赛中的表现十分优秀，一路狂奔没有对手。丽姐甚至在最后15米放水，最后韦永丽以11秒43的成绩成功晋级到决赛。而这个成绩也是整个女子100米预赛的最好成绩。第二名的选手是一位叫做袁琪琪的实力选手，跑出了11秒59。她也成功晋级进入了决赛，并且位于第八跑道的位置。这跑道不简单，袁琪琪要努力啊！第七跑道的是黄桂芬，第六跑道的是葛曼琪，葛曼琪以小组第一的成绩成功进入决赛。第五跑道的是梁小静，她和黄桂芬一样跑到了11秒50。而落后他们一步的林雨薇也进入了决赛，位于第九跑道，成功晋级进入决赛。第三跑道的是李玉婷，第二跑道的是刘国仪，让我们沉浸在这场速度对决之中吧。比赛中起跑最快最好的是韦永丽和梁小静，两人在前程保持领先模式。赛程过半，渐渐的葛曼琪追了上来，逐渐缩小差距。韦永丽和葛曼琪齐头并进，两人几乎同时迈过了终点线，在肉眼看来是无法分辨的。但是通过电子计时器显示，葛曼琪跑出了11秒 44， 这也是他本个赛季的最好成绩了。大姐韦永丽宝刀未老，在比赛中跑出了11秒 42， 这个成绩比葛曼琪的11秒11快了 0.02 秒。在百米赛场上，分毫之差就是冠亚之别。韦永丽拿下了冠军，葛曼琪拿下亚军，袁琪琪以11秒45的本赛季个人最好成绩拿下了季军。韦永丽32岁的年龄还保持着如此高水准的竞技水平，甚至让人敬佩。她的优秀表现通过选拔夺冠，可以参加自己的第三届亚运会。韦永丽会再一次让大家刮目相看吗？首先拿到了哦，那亚运会的入场券，所以希望我们的女子短跑在亚运会和世锦赛上有一个更大的突破，然后捍卫我们在亚洲的地位。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。这是二零一九年多哈世锦赛女子四乘一百米接力决赛，这是中国田径史上最大的失误。中国女飞人葛曼琪甚至无法接受，直接扑倒在女飞人梁小静的怀里。葛曼琪是一位极其有个性的运动员，小小年纪就能看出一身的桀骜不驯。但是他对田径事业爱得深沉，在国内的100米、200米的比赛中多次获得冠军荣誉，甚至在国内全运会上，在多位女飞人中拿下100米、200米的双冠王。格曼奇不仅在国内跑得快，在国外的比赛上，他们是直接开启哪吒模式，跑的那叫一个漂亮。虽然个人成绩都十分不错，但是格曼奇的内心其实压力很大，因为这是中国女子田径队时隔将近二十年再次踏入过世锦赛接力决赛，可以说简直是创下了记录。中国姑娘该如何应对多哈世锦赛四乘一百米接力决赛呢？小队成员还是咱们的老朋友韦永丽、梁小静、佟明威、葛曼琪。本场比赛最有力的竞争者是夺冠大热门牙买加队和猥琐发育的美国队。中国队的位置处于第八跑道，第七跑道就是猥琐发育到强大的美国队，第六道是英国队，第四跑道的是弗雷泽带领的牙买加队。以中国队在预赛的表现，前三也不是不能拿下。第一棒是由小马达支撑的梁小静，这一次梁小静心态沉稳，简直是完美起跑，不愧是中国队看中的，并没有落后对手。
，而且在与第二棒选择韦永利交接也是非常顺利的。韦永利犹如定海神针，此时我们还有争取奖牌的希望。韦永利与第三棒孔立威的交接也没有问题。此时中国队大概处在前四，优势不算小了。可是最让人心痛的一幕来临：第三棒孔立威与第四棒葛曼奇交接的时候，竟然出现了重大失误，他们竟然没有在交接区内完成交接，立刻退回交接区重新比赛。此时的葛曼奇心中慌乱，孔立威催促葛曼奇快跑，但已无济于事。葛曼奇奋力跑到终点。Dan O'Brien down trackside. You're very much enjoying this penultimate night. That was a brilliant performance from the Jamaicans, wasn't it? Absolutely fabulous, guys. I'm standing next to Kimberly Williams as she's going up. 让我们看到这一次事故的全部样貌。在孔林威过来准备三四棒交接的时候，格曼奇心态不稳，启动太早了，导致两个人没有成功在规定的交接区内完成交接。格曼奇这时没有意识到，甚至错愕了一秒，错上加错更是让他们焦躁不堪。这才导致回到交接区后，格曼奇甚至不是第一时间飞冲而去。经过孔林威和格曼奇的弥补，最终成绩是一分零五秒九七，中国队的成绩瞬间垫底，无缘奖牌。Well, that's a nice matchup that we got a chance to see, and you know, I'm, you're not sure how many more times you're going to get to see that. Shelly Ann Fraser Price came here very, very prepared. Everybody wondered about her fitness all season long, but she has absolutely delivered, and I think she's even changed her hair color since she won the hundred meters. But you know, I think it's really one great athlete almost handing the baton to the next great world sprinter here, Indina Asher Smith. It's just, it's just been a treat, and you know we said, can it get any better than last night, guys? I think it just did tonight. Just some fantastic races and some epic field events. I couldn't agree more. That was insight from Dan O'Brien, three times a world decathlon champion, Olympic champion, and world record holder. Shelly Ann Fraser Price. Well, her list of achievements goes on and on and on. 然而，这还不是最难以接受的。赛后，世锦赛组委会表示，中国队在交接棒的时候犯规了，所以直接取消了中国队的成绩。这一决策彻底把中国女子田径队打落地狱。因为根据奥运会的标准，世锦赛决赛的前八名都能直接获得东京奥运会接力参赛资格，而这一下彻底葬送了东京奥运会接力参赛资格。本来最低也可以拿个第八，却因为自己直接痛失资格。格曼奇一瞬间跪在跑道上，眼中的泪水不自觉地流了下来。梁小静过来，默默抱住了他。格曼奇经过这次失误后，整个人拼了命的训练，只因为他说：“教练，我不想再哭了。”大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。